നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാട്ടിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മനുഷ്യനെ ഇളക്കാൻ രണ്ടു വഴികളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഭീതിയും മറ്റൊന്ന് താൽപര്യവും തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം പേരെയും ഭയപ്പെടുത്തിയോ കൊതിപ്പിച്ചോ അനുസരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ പ്രയുക്താക്കളാണ് ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷികൾ ഭാവിയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന അപകടങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി പ്രവചിച്ച് നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തിയും വരാനിരിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങളെ കൊതിപ്പിച്ചു കാണിച്ചും നമ്മളെ അവർ അനുസരിപ്പിക്കുന്നു അത്തരത്തിൽ യന്ത്ര തന്ത്ര മന്ത്ര കുരുക്കിൽ നമ്മളെ പെടുത്തി ധനം ആകർഷിച്ചെടുക്കുന്നു ജ്യോതിഷ് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ആശ്രയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭാവി ശരിയാകുമോ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നതാണ് ജ്യോതിഷ് എന്നാൽ അമ്പലപ്പുഴയിൽ ഒരു ജ്യോത്സ്യൻ്റെ പ്രവചന പ്രകാരം സ്വന്തം കുട്ടിയെ ഒരാൾ തലക്കടിച്ചു കൊന്നു കൊല്ലത്ത് ഒരു വൃദ്ധ മാതാവിൻ്റെ ശവശരീരം തോണ്ടിയെടുത്ത് അത് കായലിൽ കൊണ്ടൊഴുക്കി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അനാചാരങ്ങളും ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തികളും ജ്യോതിഷം കാരണം നടക്കുമ്പോൾ പകിട പതിമൂന്ന് ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥയെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു എളിയ ശ്രമമാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രന്ഥകർത്താവായ രവിചന്ദ്രനുമായിട്ടുള്ള അഭിമുഖത്തിൻ്റെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിലേക്ക് താങ്കൾക്ക് സ്വാഗതം ജ്യോതിഷത്തെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ ജ്യോതിഷികൾ പറയാറുള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിക്കും ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് എന്നാൽ വരാഹമികരൻ്റെ ഹോരയിൽ ഒരുപാട് തെറ്റുകളുണ്ട് എന്ന് താങ്കൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു ഒന്ന് വിശദീകരിക്കും പ്ലീസ് വരാഹമേരൻ്റെ ബൃഹത് ജാതകത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബൃഹത് സംഗീതത്തിലൊക്കെ തെറ്റുകളുണ്ട് എന്നുള്ളത് പൊതുവിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് പുള്ളി അന്നത്തെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ജ്ഞാന പദ്ധതിയിൽ ലഭ്യമായിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ ഞാനതൊരു വലിയ തെറ്റായിട്ട് കാണുന്നില്ല പക്ഷേ പലപ്പോഴും വരാഹമീരൻ ചില ഗ്രഹനിലകൾ വർണ്ണിക്കുന്നതിൽ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് പ്രസവിക്കും ചില ഗ്രഹനിലകളിൽ ഗർഭധാരണം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് പ്രസവിക്കുമെന്നും ചില സവിശേഷ ഗ്രഹനിലകളിൽ ഗർഭധാരണം നടന്നാൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് പ്രസവിക്കുമെന്നും പാമ്പിനെ പ്രസവിക്കും ആ ചില ചില ഗ്രഹനിലകളിൽ ഗർഭധാരണം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസവിക്കുന്ന പാമ്പിനെ ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം തട്ടിവിട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഇപ്പം വരാഹമീരൻ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഭൂകമ്പത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഭൂമിയെ താങ്ങി നിർത്തുന്ന ചില ആനകളുണ്ടെന്നും ആനകൾ ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അനക്കം കാരണമാണ് ഈ ഭൂമി കുലുങ്ങുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പം അതൊക്കെ അന്നത്തെ ഒരു കാലത്തെ ജ്ഞാന പദ്ധതി വരാമീരൻ്റെ ഘോര തമാശകളാണ് നിങ്ങൾ ഹോ ഹോര എന്ന് പറയുന്നത് ഘോര തമാശകളാണ് അദ്ദേഹം പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തേക്കാൾ എത്രയോ വലിയ മഹാനായിരുന്നു ആര്യഭട്ടൻ ആര്യഭട്ടൻ ഒരിക്കലും ഈ ജ്യോതിഷികളുടെ മായികവലയത്തിൽ വീണ് പോയിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആര്യഭട്ടനെതിരെ ബ്രഹ്മപുത്രനും വരാഹമീരനും വളരെ രൂക്ഷമായ ആക്രമണമാണ് നടത്തുന്നത് കളിയാക്കി കളിയാക്കുന്നുണ്ട് ആര്യഭട്ടൻ ഭൂമി പിന്നെ ഉരുണ്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പറയ അന്ന് ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയ ജ്ഞാനമല്ല കാര്യം ആര്യഭട്ടൻ്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടാണ് അല്ലെ ആറാം നൂറ്റാണ്ടാണ് അലക്സാണ്ടറിലെ റാത്തോ തെന്നീസിന്റെ പൈതകോറസിന്റെ കാലഘട്ടം തൊട്ട് തന്നെ ഗ്രീക്കിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഭൂമി ഉരുണ്ടാണെന്നുള്ള സങ്കല്പമുണ്ട് റാസ്തോ തെന്നീസ് ബി സി മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഭൂമിയുടെ ഉപരിത പെരിമീറ്റർ അളക്കുന്നത് ഐ മീൻ എന്റെ ഉപരിതല വിസ്തീർണം അളക്കുന്നത് അപ്പം ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്ന് പലർക്കും അന്ന് അറിയായിരുന്നു നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊരിക്കലും ജനങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യമായിരുന്നില്ല ആര്യഭട്ടൻ പിന്നീട് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പറയുമ്പോഴും ജനങ്ങൾക്കത് സ്വീകാര്യമില്ല ബ്രഹ്മപുത്തൻ ജോ ചോദിക്കുന്ന ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെങ്കിൽ ഈ കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം തിരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ തലകീഴായിട്ട് വീഴുമോ പക്ഷികളെല്ലാം പറന്നു പോകുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഇടിച്ചു വീഴുമോ എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആര്യഭട്ടൻ ഈ തടിയിൽ നുഴഞ്ഞു കയറുന്ന പുഴു അത് പോകുന്നിടം ആ പോകുന്ന വഴിയിൽ വരച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പോലെയാണ് ആര്യഭട്ടൻ്റെ പുലമ്പലുകൾ എന്നാണ് ബ്രഹ്മഗുപ്തൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം ജ്യോതിഷികളുടെ വശം പതരാകാത്ത ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനെ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വിമർശനങ്ങളൊക്കെ ആര്യപടനം നേരിടേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് വരാഹമീരനും ബ്രഹ്മഗുപ്തനും അറിയാമായിരുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർക്കറിയാം ഈ ഗ്രഹണം എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യൻ്റെയും അല്ല ചന്ദ്രൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും നിഴൽ കൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അവർക്കറിയാമായിരുന്നു അവർ ഈ ഗ്രഹണത
കൊല്ലത്ത് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തിനടുത്താണ് അഞ്ചാലമൂട് കടവൂരി സ്ഥലത്ത് അവിടെയാണ് തേവള്ളി കായലെടുത്തൊഴി അമ്മയുടെ മൃതദേഹം എടുത്ത് എട്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം കുത്തിയിളക്കി കായലൊഴിച്ചു ഇതൊക്കെ പത്രത്തിൽ വന്ന കാര്യങ്ങൾ പത്രത്തിൽ വരാത്ത കാര്യങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കിന് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിരവധിയായിട്ട് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ ജ്യോതിഷികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ വിഡ്ഡികളൊന്നും അല്ല അവരൊക്കെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവരൊക്കെ ആ നാട്ടിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ജ്യോതിഷികളാണ് അവരൊരുപാട് ശരിയായ പ്രവചനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ജ്യോതിഷികളാണ് ജ്യോതിഷി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർ പറയും അത് പഠിക്കാത്ത ജ്യോതിഷിയാണ് വ്യാജ ജ്യോതിഷിയാണ് ജ്യോതിഷികളുടെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ നല്ല ജ്യോതിഷി മോശം ജ്യോതിഷി ഇല്ല ഇല്ല പിടിക്കപ്പെട്ടവരും പിടിക്കപ്പെടാത്തവരും എന്നേ ഉള്ളൂ ആൾദൈവങ്ങളുടെ കണക്കാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു നല്ലതും ചീത്തയൊന്നും ഇല്ല ഇവർ പൊതുവിൽ മറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം നടത്തുമ്പോൾ ഒരുപാട് തെറ്റ് പോകുന്നില്ലേ ജ്യോതിഷ പ്രവചനം അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ എത്താൻ പോരാ ചില അതൊക്കെ ശരിയാണ് ഇത് പൂർണ്ണമായും തെറ്റാണ് കാരണം കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം ശരിയാകാറുണ്ട് ജ്യോതിഷത്തെക്കാൾ ഒന്ന് ഇപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് വന്നു ഒറീസ തീരങ്ങളിലൊക്കെ ആഞ്ഞടിച്ച ഫയലിൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു കൊടുങ്കാറ്റ് വന്നു അതിൻ്റെ കൃത്യമായ പ്രവചനം കാരണമാണ് നമ്മൾ നാശനഷ്ടങ്ങളും മരണസംഖ്യയും വൻതോതിൽ കുറച്ച് വരയ്ക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് ജ്യോതിഷ പ്രവചനങ്ങൾ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമില്ല ഒന്ന് രണ്ട് കാലാവസ്ഥ പ്രവചനത്തിലെ വേരിയബിൾസ് എല്ലാം ഓൾവേസ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഒരു ചുഴലിക്കൊടുങ്കാറ്റ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്ര തീരം കടന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയാണ് അപ്പോൾ വരാനുള്ള സാധ്യത ഭൂമിയുടെ ഇത് കറക്കം റേഡിയേഷൻ സോളാർ റേഡിയേഷൻ സൂര്യൻ്റെ താപവിതരണം പിന്നെ ആർദ്രത അതേ കണക്ക് നിലനിൽക്കാനുള്ള ഇത് വേറെ കാറ്റുണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് എപ്പോഴും സദാ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് വേരിയബിൾസിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഈ കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം നടത്തുന്നത് കാലാവസ്ഥ പ്രവചനത്തിലെ ഓരോ ഘടകങ്ങളും മാറാം അപ്പം ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ വെച്ചാണ് നമ്മളൊരു പ്രവചനം നടത്തേണ്ടത് കാലാവസ്ഥയിൽ ജ്യോതിഷത്തിലോ ജ്യോതിഷത്തിൽ ആ പ്രശ്നമേ ഇല്ല ജ്യോതിഷത്തിൽ ചന്ദ്രൻ ഇന്ന രാശിയിൽ വരുമ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃത്യമായ ചന്ദ്രൻ ആ രാശി വന്നിരിക്കും സൂര്യൻ ഇന്ന രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സമയമാകുമ്പോൾ സൂര്യൻ പ്രവേശിച്ചിരിക്കും അല്ലാതെ ഇവിടെ കാറ്റ് മാറി പോകുന്നതിൻ്റെയോ ആർദ്രത കൂടുന്നതിൻ്റെയോ വേറൊരു കാറ്റ് വരുന്നതിൻ്റെയോ പ്രശ്നങ്ങൾ മഴ വരുന്നതിൻ്റെ ഒന്നും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉദിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ കാലാവസ്ഥ പലപ്പോഴും അതൊരു ശാസ്ത്രമാണെങ്കിലും അതിൽ പ്രവചനങ്ങൾ ഫലിക്കാതെ പോകാൻ കാരണം ആദ്യം പ്രവചനം നടത്തുന്ന അതിനെ ആസ്പദമാക്കിയ വേരിയബിൾസ് ഘടകങ്ങൾ മാറി മാറി പോകാറുണ്ട് ജ്യോതിഷത്തിൽ അങ്ങനെ മാറി പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല എന്നിട്ടും ജ്യോതിഷം വമ്പൻ പരാജയമായിട്ട് പറയുകയാണ് കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം പോലെ ഇത് തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അതാണ് സത്യം മിക്കവാറും എല്ലാ ജ്യോതിഷ വിമർശന ഗ്രന്ഥങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ജ്യോതിഷത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് പക്ഷെ താങ്കളുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ആ പാറ്റേൺ സ്വീകരിച്ചു കാണുന്നില്ല താങ്കൾ അത് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് തന്നെ പറയുന്നുമുണ്ട് മിക്കവാറുമുള്ള വിമർശനത്തിൽ പറയുന്നത് ജ്യോതിഷം ശരിയാണ് അതിൻ്റെ ഫല പ്രവചന ഭാഗമാണ് തെറ്റ് എന്ന് താങ്കൾ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു വരെ അല്ല ജ്യോതിഷം രണ്ടാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ജ്യോതിശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന വാനനിരീക്ഷണ ശാസ്ത്രം ഗോളശാസ്ത്രം അതൊരു ശാസ്ത്രം തന്നെയാണ് പണ്ട് വളരെ അവിശ്വസിതമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ചൊവ്വയിലേക്ക് വരെ റോക്കറ്റ് വിട്ടിട്ടുണ്ട് പേടകം വിട്ടിട്ടുണ്ട് അതേസമയം താങ്കൾ ചോദിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ജ്യോതി സാധാരണ രീതിയിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായ ഒരു സമീപനം ഇപ്പം ഞാൻ ജ്യോതിഷ വിമർശന ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനകത്തല്ല പൊതുവിൽ കാണുന്നത് ജ്യോതിഷം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ മെക്കനിസം വിവരിക്കാനായിട്ടും കോളങ്ങളും മറിച്ച് ഇത് അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ ഹൈലി എഡ്യൂക്കേഷണൽ വാല്യൂ ഉണ്ടായി പക്ഷെ ഇത് അറിയുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കാര്യം വെച്ചാൽ ഇത് അറിയുമ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ധാരണ ഈ ഇപ്പോൾ സൂര്യൻ താങ്കൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു സൂര്യനെ ഒരു ഗോളമായിട്ടാണ് ജ്യോതിഷത്തിൽ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ജ്യോതിഷം തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ചന്ദ്രൻ ഒരു ഉപഗ്രഹമാണ് ചന്ദ്രനെ ഗ്രഹമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് സൂര്യൻ നക്ഷത്രമായിട്ടും ഗോളമായിട്ട് കാണുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ജ്യോതിഷത്തിലെ തെറ്റ് എന്നാണ് പലരും പറയുന്നത് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അതൊന്നും ഒരു വിഷയമേ അല്ല അല്ല സൂര്യൻ ഗോളമായാലും ഗ്രഹമായാലും തമോകൃത്തമായാലും
ഇതൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇരുന്ന് പഠിക്കും എനിക്കൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ എനിക്ക് സംസ്കൃതം അറിയില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ഓരോരുത്തർ അതിൻ്റെ ഒന്നും കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഒരു ഒരക്ഷരവും പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാര്യം ജ്യോതിഷി അവിടെ ഗോളങ്ങൾ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് കൈ വെച്ച് ഓരോരുത്തരും വെറ്റില വെച്ച് ഓരോരുത്തരും അക്ഷരം വെച്ച് ഓരോരുത്തരും സംഖ്യ വെച്ച് ഓരോരുത്തരും ഞാനിവിടെ കാരം ജ്യോതിഷത്തിലും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കാര്യം എന്നാ അതാണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് ശരിയായിട്ട് ടേക്ക് ദ ബുൾ ബൈ ഹോൺ അതാണ് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഐ മെൻറ്റ് സാധാരണഗതിയുള്ള ഒരു പൊതുവിശ്വാസമാണ് കന്യകാശാപം ഭാനശാപം അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് താങ്കൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാ കന്യാശ സ്ഥലം വിടാൻ മടിക്കുന്ന കന്യക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധാരണ അതിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ പറയും ഒരു കന്യക മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്ന് പറയും അതായത് അവളുടെ ശാപമാണെന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ജോലി സാധ്യത കല്യാണം നടക്കാതെ പോവുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സഹോദരിക്കൊരു പ്രശ്നമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മകൾക്കൊരു പ്രശ്നമായിട്ടോ ഒരു ജ്യോതിഷിയെ കാണാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബാലശാപമായി അല്ല സോറി കന്യകശാപമായി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കുട്ടി മരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും ഈ രണ്ട് കാര്യം ജ്യോതിഷി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ മുഹമ്മദ് ഖാൻ ചേട്ടനൊക്കെ പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം നിങ്ങളുടെ ഒരു ബാലമരണം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പറയും ബാലമരണം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സാധനമില്ല നിങ്ങളുടെ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടം വരെയാ എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ എങ്ങും ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ തലമുറയിലെ കാര്യമല്ല പറയാൻ പറ്റുമോ തൊട്ട് മുന്നേ ഒരു തലമുറയിൽ ഒരു കുട്ടി മരിച്ചില്ല ഒരു അബോർഷൻ ആയാൽ പോലും ഒരു ബാലശാവായി തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പരിഹാരം ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇനി കന്യകളുടെ കാര്യം നോക്കുക കന്യയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു കന്യക മരി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കന്യകയൊന്നും മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മാവൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്ത് പോവാണ് അതിനകത്തും ഇല്ല അപ്പോഴും ഇതേ വിഷയം വരുന്നുണ്ട് മുന്നേ അതെ അല്ലേ പതിനാല് വയസ്സിലോ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിലോ ഒരു കുട്ടി മരിക്കുക ഒരു ടൈഫോയിഡ് ഇത് നിങ്ങളെങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റുമോ അതെ ഇപ്പോൾ ജ്യോതിഷ് പറയുന്ന ഈ കാര്യം ഫാൾസിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഈ കന്യാശാപം ബാലശാപം ഇതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള മറുമരുന്ന് ജ്യോതിഷ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പരിഹാരമുണ്ട് ഈ പരിഹാരം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ജ്യോതിഷി പണം പിടുങ്ങാനായിട്ടുള്ള രണ്ട് സുഭദ്രമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റാണ് ഈ കന്യാശാപവും ബാലശാപവും ഇത് രണ്ടും തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല ഇനി ബാലശാപം എന്ന് ജ്യോതിഷി പറയുന്നു നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഫോൺ വിളിക്കുന്നു വൈഫിനോട് ചോദിക്കുന്നു അങ്ങനെ കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും മരിച്ചോടി ആ മരിച്ച ചേട്ടാ നമ്മുടെ അമ്മാവിൻ്റെ മോട മോള് ഭദ്ര മൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ മരിച്ചു പോയി ഓർമ്മയില്ല കണ്ണടിച്ചു പോയില്ലേ ഈ ജ്യോതിഷി ആരായി ഇത് ഫലിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇയാൾ വലിയ ഹീറോ ആയി മാറി പക്ഷെ അയാൾ ഒരിക്കലും സീറോ ആവില്ല കാര്യം എന്താണ് നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല ഈ നാടി ജ്യോതിഷികൾ ഇരിക്കുക ചെല്ലുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊരു ദുർമരണം ഉറപ്പായിട്ട് പ്രവചിക്കും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊരു ദുർമരണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇല്ലെന്ന് എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളുടെ വീട് കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര എത്രയോ വലുതാകാം നാത്തുവിനോ നാത്തുവിൻ്റെ രണ്ടാം കെട്ടിലോ ഇങ്ങനെ പോകും നമുക്കൊരിക്കലും തീർച്ചപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല